他是中国最恐怖的催泪大师，不管是什么对手碰上了他，通通都被打得站不起身来。他就是中国名将催泪专家魏宁辉，一个用拳头分量证明自己价值的人。十二岁开始在武校练武，十五岁入选国家泰拳队，后来远赴泰国学艺，学友所称在擂台上大放异彩。在泰国征战的时间里，先后获得泰国拉布里泰拳职业赛五十七公斤级冠军、泰皇杯六十公斤冠军、WMC 冠军等等头衔和荣誉。他面容憨厚，但是在比赛中却十分骁勇，其打法观赏性极强，凭借低扫踢和击腹拳打翻一众悍将。这位在擂台下和风细雨、善意微笑示人的中国名将，却在擂台上屡屡打出近乎统治级表现的恐怖重拳。他的催泪勾拳和势大力沉的低砍踢，一度成为昆仑决羽量级赛场上所。所有冠军挑战者的噩梦，他的激烈绝技曾让现场的波球亚桑克莱都感到震惊。二零一五年六月七日，昆仑决重庆站，魏宁辉迎战托马兹·马科夫斯基。托马兹是波兰的世界冠军，职业战绩为七十三胜七负二十八次 KO， 曾经在 WKN、MPC 等多个世界级搏击赛事中豪取金腰带。前几天我也看了，嗯、呃，我的对手的比赛视频，他的金腰带挂了半个擂台，差不多有十四条。这个对手跟我打法差不多，就是拼打型的，全重腿重的那种。我在下面训练就是硬，教练也跟我说，碰到这样的对手就要应对硬，逼着他打，不能退。比赛开始后，托马斯果然够老道，右腿一个扫踢，威宁会猝不及防，中招后踉跄后退。威宁会并没有被对手吓到，这很快激发了他更强的斗志。他连续用扫踢和重拳取得优势。威宁辉呢，非常的重，而且威宁辉的中近距离的拳连接性呢非常的强。哦，非常有穿透力。哦，哦哦哦一个大杆直接、啊、直接把托马斯给闷在了地上。最终，威宁辉连续击打对手肋部，托马斯疼痛难忍，应声倒地。这场比赛，托马斯也只坚持了四十秒。威宁辉践行了赛前的诺言，也让拳迷们再次见到他催泪重拳的威力。二零一五年十月十二号，昆仑决三亚站，威宁辉迎战浪子丹尼斯布瑞克。丹尼斯因战胜中国名将康恩而一战成名，也是 K1 加拿大站的冠军。他可以快速转换格斗技法，在站立搏击和 MMA 界均实力非凡，是威宁辉所面临的最强大的对手之一。魏宁辉又该如何应对这位选手呢？一起来看看精彩的比赛吧。我展特又打了一场，啊、嗯，今天又来到了昆仑决的赛。比赛刚一开始，两人就互换了一招。丹尼斯的扫腿势大力沉，魏宁辉的拳头也如炮弹一般砸在对手身上，非常非常强。对，我看到过丹尼斯和这个康恩的比赛，呃，应该说是完胜。嗯，不可以讲了，我们可以欣赏一下这个态度。你看，这个面对重炮手丹尼斯，魏宁辉还是有些紧张，没有放开自己的重拳和节奏。丹尼斯则是主动进攻，扫腿重拳接连不断。虽然魏宁辉有反击，但是场面上的局势并不乐观呢。他主要靠低扫和左右的摆拳，他并不说我靠你的冲进来，他个儿低，他就靠这种摆拳。漂亮，漂亮，很很多的这个飞赛，漂亮漂亮，爆发力太好了，爆发力。让我感觉到惊讶的这个一名选手，漂亮反击，但他唯一所欠缺的是一个缺乏一个连击，这是一个所欠缺的。丹尼斯也是艺高人胆大，直接一个巴西战舞旋踢，魏宁辉还好反应也很迅速，并没有让对手得逞。第一回合前半程，丹尼斯领先，随着比赛逐渐深入，魏宁辉也是越打越顺手，并且摸清了丹尼斯的进攻套路，并开始对其进行反击。两人之间打得有来有往，场面也变得精彩至极，一直到第一回合结束。来了一拳，刚才这个左手的摆拳，魏金辉的摆拳也很重。嗯，这是一个以强对强的一个对决。对，你不要错的，你一错的就没法打这场比赛，没法打这比赛，硬碰硬再打。对，只能扛住。我们来看看这个魏金辉同这个加拿大单一次的，呃，第二回合比赛。这三局比赛都应该是非常激烈的这个对攻。比赛来到第二回合，熟悉对手套路的魏宁辉主动出击，丹尼斯也是不甘示弱，用重拳回应魏宁辉。丹尼斯一个转身后蹬，魏宁辉立马就压上去，用重拳反击，两人直接展开了短兵相接，拳拳到肉，实在过瘾。你就在这样的跟硬拼。
，哇、哦，西装漂亮啊，西装，对，但沙发没有打出走，其实这个泰式比赛可以用的。维尼挥抓住丹尼斯的防守漏洞，接连四个几乎重拳，狠狠地砸在对手的肋骨之上。丹尼斯抗击打也很不错呀，硬生生扛住了这一波攻击。这场比赛真的太精彩了。第二，丹尼斯一个扫踢反而把自己摔倒了，看来维尼会给他造成的伤害发作了，已经开始站不住脚了。呃，维尼会今天状态不错。对，尤其在这第二回合比赛第一回合打的，维宁辉敏锐的秀道战机，一顿猛烈的拳法攻势，纸上打下又是两个技术拳，直接将其击倒多秒。丹尼斯表情十分痛苦，趴在地上久久缓不过来。到位，因为他在广固头没有做到自己的这个中了这个腹部这地方，可以让丹尼斯对对继续打。多秒后，维尼辉并没有给他一丝喘息的机会。丹尼斯的意志也十分坚强，开启了绝地反击模式，试图一波结束比赛。维尼辉扛住对手攻势，并且一记正蹬踢到丹尼斯的胸口，再次将其击倒五秒。丹尼斯虽然很痛苦，但是他还是选择站起来继续，这才是真正的战士。人人的肝部是在右侧，特别是打到右侧的肝部呢。这个是继续往肝部进攻，继续打，漂亮！维宁辉继续乘胜追击，最终又一记强而有力的肌肤勾拳将丹尼斯击倒 KO。此次丹尼斯再也无法站立起来。维宁辉凶猛刚劲的打法获得裁判和观众的一致认可，这也让他催泪大师的名号彻底打响。二零一六年九月十号，昆仑决福州站，维宁辉迎战英国战将迪克森·克雷格。欧洲空手道冠军出手，其职业战绩八十三战五十七胜，是著名的 Smiley Boxing Gym 的选手，参加过 Max m a n u t a i 四人赛、Tie Fight 等大赛，实力很强，战胜过我国选手张景磊，还有三大高手白立帅，也曾和中国双冠王杨卓交过手，看看魏宁辉会如何应对吧。呃，蓝方是来自英国的克雷格，红呃红方是来自中国的红布小胖魏宁辉，今天这场比赛将决出四强。啊，对，今天他们将呃持续晋级，直到获得六十公斤世界冠军赛的金腰带。比赛开始，两人碰拳过后，直接开始了激烈的对抗。魏宁辉多次出拳试探对手实力，英国选手克雷格则以凌厉的腿法攻击进行回应。非常的要求之高啊！对，呃，克雷格是在昆仑决四十九日的东京站的时候，点胜战呃战胜了中国的选手白立帅，性子牵手这种勾拳呢、啊。随着比赛不断进行，魏宁辉的攻势也变得愈加的猛烈，多次以拳直击对手脸部。比赛进入白热化，两人都是泰拳选手出身，因此攻击力道都十分充足。拳腿砸在身上的响声充斥着整个赛场。小胖第一回合没有特别发力，两人打得有来有往，都是在不断的试探对手。啊，连续的击腹，我们听到这砰砰的这个响，这个。其实那个小胖的肌肉维度在他那个级别的那个同人里面算是非常出众。对，呃，一个熟悉小胖的也知道，在之前啊，小胖。比赛来到第二回合，魏宁辉已经适应了对手节奏，突然加快了比赛节奏，直接发起猛烈的进攻。魏宁辉利用漂亮的迎击击中克雷格头部，致使其遭受重创倒地。一个明显的漂亮的前手，小胖赖以成名的前手拳呢、啊？果然。其后，魏宁辉通过正蹬发起新一轮攻势，狂风暴雨般的拳法进攻，克雷格被打得毫无还手之力。啊，不要不要太着急，体能的分配。对。还被我身前挡了一下，过去。克雷格恢复的啊，又中了一下后手啊,啊，又是一次。那克雷格也还了一下后手迎击，但他也不愧是老牌悍将，在处于劣势的情况下奋勇反击。有了，逼到身边，组合要把他防守打散，对，对要把他报价给砸开。对方不停的中扫，哎，对，要找好机会打迎击，对，对，可以打辅了，对，辅助的空间很大了。试图打乱魏宁辉的进攻节奏
，但被宁辉终究是技高一筹，右手摆拳命中克雷格头部，再次导致被夺秒。所以宁辉现在很稳健的，在没有更多的机会之前，自己是还是在寻找这个空当啊。如果战局再出现一次的话，比赛就将结束。对，连跟一个回合里面读读秒三次就直接绊住了呗。对，被宁辉能有机会，有机会，有机会抢，对，打散，打散，打散，对，把爆架打开。为宁辉没有给对手任何喘息的机会，酣畅淋漓的组合拳不断命中克雷格腹部，克雷格终于扛不住，再次倒下。蹲在地上的他面部表情痛苦不堪，估计为宁辉的重拳给他造成了巨大的伤害。为宁辉第三次击倒对手 ，KO 取胜，再次以他的成名绝技 KO 对手。大家喜不喜欢为宁辉这位选手呢？欢迎在评论区留言。喜欢格斗的朋友给个三连再走呗。